Bonjour à vous Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique centre de table. Il n'est pas du tout, du tout compliqué à réaliser, bien au contraire. Il est même assez simple, assez répétitif. Il est magnifique. Personnellement, je le trouve vraiment magnifique. Donc, je vais vous donner les mesures du mien avec le matériel que j'ai utilisé. Je suis à 54 cm de diamètre. J'ai eu besoin au total. Là. Ça, c'est la troisième pelote. Donc, de deux pelotes et demie. C'est du coton 3 comme d'habitude. C'est des pelotes de 50 grammes pour 121 mètres. J'ai eu besoin de deux et demi. Ça, c'est ce qui me reste de la troisième. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook... Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors pour réaliser ce très joli centre de table ou nappe, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sur notre fil, on ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui va compter. On peut retirer. On va faire une deuxième et une troisième qui font une première bride. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. On va faire un jeté. On rentre, on ramène. Un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes. On a deux brides. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les deux premières, un jeté les deux suivantes. On en a trois. Au total, on va en faire 24. 4. 4. Alors, quand on a ici nos 24 brides à l'intérieur, on reprend notre fil de départ et on va fermer, tirer légèrement. On ne va pas fermer plus, autrement ça risque d'onduler. On reprend notre crochet et on va entrer ici dans la troisième maille de la première bride avec une maille coulée. Pour le deuxième tour, on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. 3. Un jeté. On va dans la maille suivante, on va faire une deuxième. Je profite pour coincer toujours mon fil. Dans la suivante, on fait une 3. Dans la suivante, une 4. On a un premier groupe de 4, 3 mailles de séparation. Directement dans la maille suivante, de nouveau un groupe de 4. Trois mailles de séparation. De nouveau un groupe de 4. On va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Trois mailles de séparation. Pour terminer notre tour, on va faire les trois mailles de séparation. On va entrer dans la troisième maille de la première bride et fermer avec une maille coulée. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 4. Le troisième tour, on va avancer avec une maille coulée ici dans notre bride suivante. On va faire une, deux, trois qui correspond à une bride. Dans la suivante, on fait également une bride. On a un groupe de deux. On va faire une, deux, de séparation et jeté ici dans l'espace on va faire quatre brides non finies on rentre on ramène un jeté à travers les deux boucles un jeté on rentre on ramène un jeté à travers les deux boucles un jeté on rentre on ramène un jeté à travers les deux un jeté on rentre on ramène un jeté à travers les deux on a quatre brides non finies un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça ça va être le motif à répétition une, deux, trois. Ici, dans le groupe de 4, on va dans la 2, 
on en fait une. Dans la 3, on en fait une. Une, deux, trois, et on recommence. Une bride non finie. Deux. Trois. Quatre. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Une, deux, trois. On va dans la deuxième. Dans la troisième. Une, deux, trois. On va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer notre tour, j'ai fait mes mailles de séparation. On va entrer ici dans la troisième maille et fermer avec une maille coulée. Pour le quatrième tour, on va faire une, deux, trois qui font une bride. On revient dans la même maille, on en fait une deuxième. Une maille de séparation, bride suivante, on en fait deux. Faites deux dans la première, une maille de séparation, deux dans la suivante. Quatre mailles de séparation. Ici, dans la maille que nous avons, qui tient bien les quatre, quatre brides non finies, on fait une maille serrée. Une, deux, trois, quatre. Deux dans la première. Une maille de séparation. 2 dans la suivante, 4 mailles de séparation, maille serrée bien au haut de la maille qui tient bien au haut, nos brides non finies. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc ici j'ai terminé avec la maille coulée dans la troisième maille comme on l'a fait jusqu'à présent. On va faire les trois mailles en l'air qui font la première bride. Alors ici, dans la deuxième, on va en faire deux. Deux mailles de séparation. Maintenant, dans le groupe de deux suivants, dans la première, on en fait deux. Dans la deuxième, on en fait une. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept de séparation directement dans le prochain groupe ici donc on va faire ce qu'on a fait ici dans la première des deux de ce côté là on en fait une dans la deuxième on en fait deux deux mailles de séparation dans la première on en fait deux dans la suivante on en fait une les 7 directement dans le groupe dans la première on en fait une dans la deuxième on en fait deux les deux mailles de séparation dans la première on en fait deux dans la deuxième on en fait une et vous êtes tout simplement répété ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire les trois maillons l'air qui font une bride. Ici, dans la deuxième, on en fait une. Dans la troisième, on en fait deux. Trois mailles de séparation. On va refaire ce qu'on a fait ici en dessous. Donc, on va faire une augmentation dans la première. Ensuite, bride sur bride. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter à chaque fois qu'on sera dans ces motifs. Maintenant, on va faire quatre mailles de séparation. Ici, au centre, on fait une maille serrée. 2, 3, 4. Donc, une dans la première. Une dans la suivante, deux dans la troisième. 
trois mailles de séparation. Deux dans la première. Et une dans chaque. Une, deux, trois, quatre. Mailles serrées. Donc pour le sixième tour, vous allez simplement répéter ce même procédé. Pour le prochain tour qui sera le septième, on va faire, on va compter les augmentations à la fin et au début. Donc là, on fait bride sur bride. Deux dans la dernière. Cinq mailles de séparation. Et jeter. Deux dans la première. Bride sur bride. On maintient les cinq. On passe directement ici dans le prochain groupe. On fait une dans la première. Augmentation dans la dernière. Deux, trois, quatre, cinq. Deux dans la première. Ensuite, bride sur bride. Donc là, vous avez compris. Je vais vous montrer sur deux ou trois motifs. Mais après, ça risque d'être vraiment très long pour vous et pour moi. Donc, ce qu'on a fait là, c'est ce que vous avez répété sur tout votre tour. Pour le prochain tour qui sera le huitième, on va continuer à faire les augmentations à la fin. Donc, si dans la dernière, on en fait deux. Maintenant, on va faire une, deux, trois, un jeté. Ici, dans l'espace qui sépare les deux groupes, on va faire cinq brides à l'intérieur. Cinq. Une, deux, trois. Donc une augmentation dans la première. Ensuite, bride sur bride. Trois mailles de séparation. Dans l'espace ici, maille serrée. Trois mailles de séparation. Là, on recommence bride sur bride avec une augmentation dans la dernière. Trois mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare les deux, on fait cinq brides. Trois mailles de séparation. Une augmentation dans la première. Bride sur bride. Donc, vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le neuvième tour, là, on va simplement faire maintenant bride sur bride.
on va faire trois mailles de séparation. Alors ici, dans les cinq, on va faire une augmentation dans les deux premières et une augmentation dans les deux dernières. Donc on va dans la première, on en fait deux. Dans la deuxième, on en fait deux. Dans la troisième, on en fait une. Dans la quatrième, on en fait deux. Dans la cinquième, on en fait deux. Trois mailles de séparation. Là, on va simplement répéter bride sur bride. Trois mailles de séparation. Directement dans, le dans la première bride, on reprend exactement la même chose. Trois mailles de séparation. Donc ici, on en fait deux dans la première. Deux dans la deuxième, une dans la troisième, deux dans la quatrième et deux dans la cinquième. Trois mailles de séparation. Et là, on reprend bride sur bride. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc ici, on va juste tirer un petit peu. Ne vous inquiétez pas. Il va rester bien plat. Donc ici, vous avez ce qu'on a fait. Là, c'est ce que vous avez répété sur tout votre tour. Pour le dixième tour, j'ai déjà commencé. Et j'ai simplement fait bride sur bride, ici, dans, les, dans le premier groupe. On va faire trois mailles de séparation. Un jeté. Là, on va faire une bride dans chaque bride, avec une maille de séparation entre chaque. Donc une bride, une maille de séparation, une bride, maille de séparation, une bride. Une, deux, trois. Là, on va faire bride sur bride. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Ici, dans l'espace, on fait une maille serrée. Une maille de séparation et on reprend. Bride sur bride. Trois mailles de séparation. Bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. Bride, euh, pardon, trois mailles de séparation. Bride sur bride. Une 
c'est une maille de séparation, une maille serrée. Vous avez compris que ce qu'on a fait ici sur ces deux motifs, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Alors, pour le prochain tour, on va... Ici, on va faire donc les trois mailles en l'air qui font la première bride. On va faire trois brides de suite. Deux. Trois. Un groupe de trois. Deux mailles de séparation. De nouveau, un groupe de trois. Maintenant, ici au centre, on va faire une, deux, trois. Entre, dans l'espace entre la première et la deuxième, on fait une maille serrée. Une, deux, trois. Espace suivant, maille serrée. Une, deux, trois. Espace suivant, maille serrée. Maille serrée jusqu'à la fin. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cercles. 3 mailles de séparation. Donc un groupe de 3. Deux mailles de séparation. Et un groupe de 3. Un jeté. Là, on va directement dans la première bride où on refait un groupe de trois. Les deux mailles de séparation. Un groupe de trois. Les trois mailles de séparation. On reprend les mailles serrées dans les espaces. Donc vous avez compris qu'on va tout simplement, ne vous inquiétez pas, ça va se remettre à plat tranquillement. Ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé. J'ai fait bride sur bride sur les trois premières, les deux mailles de séparation. De nouveau bride sur bride. Une, deux, trois. Là, on va dans le premier cercle avec une maille serrée. 3. Dans le deuxième avec une maille serrée. Jusqu'au dernier. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les trois mailles de séparation. Et là, on va faire donc bride sur bride. Les deux mailles de séparation. Bride sur bride. Les trois, trois prochaines également, puisqu'on n'a pas de mailles de séparation. Les deux mailles de séparation.
Donc vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour le prochain tour, il y a quelque chose également qui va encore changer. C'est ici les 6 qui sont ensemble. Le groupe de 6, on va les travailler en double bride. Donc comme on démarre d'ici, on va faire une, deux, trois, quatre qui font une double bride et une de séparation. Deux jetés sur le crochet. Maille suivante, on rentre en ramène, un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes, un jeté les deux dernières. Une maille de séparation. Et une double bride à nouveau. Maintenant, on va faire trois mailles de séparation. Ici, dans ce groupe qui est tout seul, on va le travailler normalement. Donc, une bride dans chaque bride. Une, deux, trois dans le premier espace. Donc on continue avec les trois mailles de séparation, la maille serrée dans les espaces, deux, trois. Donc ici, dans le, le groupe de 3 qui est seul, on va les travailler normalement. Les 6, donc on va séparer 1, 2, 3. De jeter. Une double bride, une maille de séparation. Double bride. Maille de séparation. Une, deux, trois. Dans le groupe de 3 qui est tout seul, on le travaille normalement. Et là, on continue à fermer nos cercles. Alors, je vous laisse tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour bien terminer ce tour, j'ai fini avec mes trois doubles brides ici. Pour le prochain, on va faire donc une, deux, trois, quatre qui font une double bride plus une, deux de séparation, deux jetés. Là on va refaire double bride sur double bride, deux mailles de séparation. Les trois de séparation. Ici, dans le groupe des trois brides simples, on va les travailler trois brides simples. Trois mailles de séparation. Ici, dans les cercles, on va continuer à diminuer. Trois mailles de séparation. Dans le groupe de trois, on va simplement les travailler normalement. Trois mailles de séparation. Une 
une première double bride, les deux mailles de séparation, double bride, les deux mailles de séparation, Donc là, on continue. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, pour terminer mon tour, j'ai terminé avec les doubles bris et les mailles de séparation. Pour le prochain, on va faire une, deux, trois, quatre. Deux jetés sur le crochet. On revient dans la même maille. Et on fait une deuxième, hop, une deuxième double bride dans le même espace. Sur toutes nos doubles brides maintenant, on va faire deux doubles brides dans chaque. Deux mailles de séparation. Dans la prochaine, on en fait également deux. de mailles de séparation ici on va maintenir les trois mailles de séparation on va travailler nos trois brides normalement une deux trois là on va continuer à fermer notre motif Là, on a trois espaces. Les trois. Donc ici, on travaille nos brides normalement. Les trois mailles de séparation. Et là, on reprend deux doubles brides dans chaque double bride. Avec deux mailles de séparation entre chaque. Je vous laisse répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Où automatiquement ici, on va finir avec, on va doubler nos doubles brides avec les deux mailles de séparation. Donc là ici pour terminer, j'ai fait mes deux doubles brides. Alors maintenant, on va faire une, deux, trois, quatre, plus deux de séparation. Directement dans la prochaine double bride, on fait une double bride. Dans toutes nos doubles brides, on va faire une double bride avec deux mailles de séparation entre chaque. Deux mailles de séparation, double bride. Deux mailles de séparation. Donc ici, après, pour terminer, on fera pareil. Là, on va maintenir ce qu'on faisait jusqu'à présent. Les trois mailles de séparation. Bride sur bride. Et 
les trois mailles de séparation. On va continuer à fermer ici notre motif. On va donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Ici, on est en train de fermer et là, on est en train d'ouvrir. Pour le prochain tour, on va faire une, deux, trois, quatre qui font la première double bride. On revient dans la même maille, on fait une deuxième. On va doubler toutes nos doubles brides à nouveau. Deux mailles de séparation. Double bride suivante, on en fait deux également. Donc, quand on sera ici pour terminer, on va répéter la même chose. Là, on va maintenir tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Une, deux, trois de séparation. Là, on va travailler les, le groupe de trois normalement. Une, deux, trois. Là, on va continuer à fermer notre motif. Donc ici, à ce stade, il ne reste plus qu'un cercle. Deux dans chaque, avec deux mailles de séparation. Vous avez compris qu'on va tout simplement... Répétez ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, pour le prochain tour, c'est déjà commencé, puisqu'on va simplement maintenir le groupe de deux doubles brides, donc une dans chaque, deux mailles de séparation, une dans chaque, deux mailles de séparation, une dans chaque, deux mailles de séparation. Donc ici, j'ai fait une, deux, on va faire les trois mailles de séparation et on va maintenir le groupe de trois brides. Une, deux, trois. On va dans notre dernier cercle avec une maille serrée. Une, deux, trois. Bride sur bride. Une, deux, trois. On va maintenir les deux le groupe. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc ici, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé. On va répéter double bride sur double bride, sauf que maintenant, au lieu de faire deux mailles de séparation comme avant, on va en faire trois. Trois mailles de séparation, double bride sur double bride. Trois mailles de séparation, double bride sur double bride. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'on sera dans les groupes de double bride. Donc une, deux, trois... Double sur double. On 
en vain. Maintenant, on va changer un petit quelque chose sur ces deux groupes-là. Donc, ce que je vous montre là, je vais vous le montrer une fois, parce qu'après, il faudra le répéter sur tout le tour. On va maintenir les trois mailles de séparation. On va faire les deux premières. Ici, on va dans notre troisième bride et on garde un jeté. On va dans la première de l'autre côté. À ce stade, un jeté à travers le tout. Donc là, on continue bride sur bride. Une, deux, trois. Double sur double. Et maintenant, on fait trois mailles de séparation. Donc, ici, vous avez compris qu'à chaque fois qu'on sera ici, on va travailler les deux premières et fermer la troisième de ce côté-là avec la première de ce côté-là. Et tout le reste, vous allez simplement répéter ce que l'on est en train de faire. Pour notre prochain tour, on va faire les quatre mailles en l'air. On revient dans la même maille, on fait une deuxième. Une maille de séparation. Ici, dans notre prochaine double bride, on va faire deux doubles brides non finies. Donc, on rentre en ramène. Un jeté à travers les deux premières, un jeté à travers les deux suivantes. On en a une. Deux jetés. On rentre en ramène. Un jeté, deux premières boucles, un jeté, les deux suivantes. À ce stade, un jeté à travers le tour. Une, deux, trois. On va faire deux, brides non finis, deux doubles brides non finies, deux doubles non finies et ainsi de suite. Donc ici, une non finie, même maille, une deuxième non finie. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée, une maille de séparation. Pardon. Là, on reprend. Une non finie. Deuxième non finie, un jeté à travers le tout. Une, deux, trois de séparation. Une non finie. Deux non finies, un jeté à travers le tout. Une maille de séparation. Une. Deux. Là, on fait une, deux, trois. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc ici, j'ai fait comme je vous ai dit jusque-là. Vous avez compris que c'est ce qu'on va faire après sur tout le tour. Là, je vous montre ici à nouveau. Et je vous laisserai faire tout le tour. Parce que ça, ça devient un petit peu plus long. On va faire les trois mailles de séparation. On va travailler la première bride normale. Alors la deuxième. On fait une bride non finie. Un jeté. On va directement dans la deuxième de l'autre côté. Une bride non finie, un jeté à travers le tout. La prochaine, je la travaille normale. Une, deux, trois. Et là, on reprend. Donc, ce qu'on a fait ici sur ces doubles brides, ce qu'on a fait ici pour mieux fermer notre motif, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Donc ici, pour terminer notre tour, je vais vous montrer. Je vais défaire. J'ai fait mes mailles de séparation. On va entrer ici. On a les deux doubles brides non finies. On rentre ici dans la maille. Et on termine avec une maille coulée. Là. On va attaquer le tout dernier tour. On va rentrer dans l'espace qui sépare les deux groupes avec une maille serrée. Un jeté ici dans le grand espace. On va commencer par faire trois brides. Un picot. Même espace, trois brides à nouveau. Dans l'espace suivant qui sépare les deux groupes, maille serrée. 
De nouveau, un jeté dans le grand espace, on refait trois brides. Le picot, c'est une, deux, trois. On descend au bas des trois mailles, le fil de droite et de gauche. Et on fait une maille coulée. On revient dans le même espace et on refait trois brides. L'espace qui sépare les groupes, maille serrée. Donc ça, on va le faire jusqu'à ce qu'on arrive ici, dans l'avant-dernier espace. Donc ce qu'on a fait ici, vous avez compris que c'est ce que vous allez répéter sur tout le tour. Chaque fois qu'on sera à ce stade-là, donc ici, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je ne vais pas tra travailler ici le dernier espace. Je vais faire un jeté. On va entrer ici dans notre première bride. On va faire une bride non finie. Un jeté dans la dernière, une bride non fini, un jeté à travers le tout. Ça, c'est ce qu'on fera à chaque fois qu'on sera ici. Et là, vous allez reprendre directement, sans maille de séparation, sans rien. On ne va pas travailler cet espace, mais dans l'espace qui sépare les deux groupes, maille serrée. Et là, on reprend directement dans le grand espace avec trois brides. Une, deux, le picot plus trois brides maille serrée dans l'espace donc ce procédé là vous allez le répéter sur tout le long quand on arrive ici le dernier espace on ne travaille pas on fait la première et la dernière bride ensemble on part directement dans l'espace qui sépare les deux groupes avec une maille serrée et on reproduit exactement la même chose sur tout notre tour. À la fin, vous allez simplement couper vos fils, les cacher, et ce sera terminé. Donc, après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Là, juste un coup de fer à repasser dessus, et tout sera vraiment plus que à plat, même si là, il est déjà bien plat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.